La muerte de 17 personas en el ex terminal de Fiori sigue pasando factura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Y es que el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, planteó que el ministro sea interpelado por los problemas de la informalidad en el transporte interprovincial. Fíjese, nosotros como partido estamos pensando en un tema de interpelación, no únicamente por eso, sino creo yo que el señor Trujillo no muchas veces carece de, de la responsabilidad de función que debería tener un ministro y lamentablemente él a veces se distancia eso. Resulta que la gestión del ministro Trujillo ha entregado en total 102 certificados de habilitaciones técnicas de terminales terrestres, incluyendo el garaje donde ocurrió el trágico incendio. Pero claro, al señor Trujillo no lo tocan porque él es del grupito de los moqueguanos y está acompañando al presidente Vizcarra desde que era gerente del de gobierno regional de Moquegua. Y caminaron juntos también en el tema de eh, los contratos que se firmaron con Odebrecht. De manera que está blindado por eso. Pero el Congreso lo va a tener que llamar a una interpelación, como ya se ha anunciado por parte de varias bancadas. ¿no? Sin embargo, sorprendió que dos fujimoristas defendieran al ministro, entre ellos William Monterola, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso. Considero que no, considero que no porque vemos que sus trabajos están dando resultados. Y aparte de ser presidente de la Comisión de Transporte, eh, eh, soy representante de la región Huancabelica, donde todos los proyectos de desarrollo en materia de infraestructura han estado paralizados, ahora están empezando a caminar ya. Eh, no ha sido responsabilidad directa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que estas empresas trabajaran ahí, porque en definitiva no es el MTC quien da la licencia en funcionamiento. Él da la licencia de la zona, del área. Las municipalidades son las que se encargan de dar el permiso. Cabe señalar que para solicitar la habilitación técnica de un terminal basta el pago de 220 soles por el trámite, llenar un formulario y presentar una declaración jurada. Todo esto gracias a un fallo judicial de agosto del año 2015.